。上一集讲到，通讯人造卫星摆得越远，信号来回所需要嘅时间亦即系拼贪就越高，而且通讯流量越大，接收性能就要更加灵敏，发射性能就要更加强劲。最簡單去增加信噪比嘅方案就系加只镬去解决。而 SpaceX 嘅新年 Starlink 人造卫星，第一階段就系运行喺得五百五十公里高嘅近地轨道，系地球静止轨道三万五千八百公里嘅六十五分之一。假设信号系以光速传播，来回两次嘅理论值系七点三毫秒左右，上网实测大概系五十毫秒上下，同 4G LTE 有得比，而且仲有接近一百 megabit per second 嘅传输速度添。s t a r l i n k 收发器有个花名叫 Dish， 喺二零二二年三月系卖紧五百九十九美金，而服务月费系一百一十美金，无限流量任用，即系同 v s e t h u s e n e t 嘅收费差唔多。呢、这个价钱同呢个速度实在系世界首创。但地球静止轨道就讲过，极地收唔到啦，近地轨道呢个问题就更加明显，因为地球系圆噶嘛，每粒卫星只可以覆盖好细嘅区域。Starlink 期望用加收发器 Dish 最低仰角可以压到去二十五度，呢只角就系九十加廿五，即系一百一十五度。地球半径六千三百七十公里加上高度五百五十公里。根据 s i d o 呢，只角嘥咗之后，同佢对边嘅长度系成正比嘅。所以卫星嘅一边系五十六点五度，剩低地心嗰只角就系八点五度啦。呢条弧线就系二乘二派乘以六千三百七十一公里乘以八点五度除三百六十度，即系九百四十五公里。即系每粒喺五百五十公里高运作嘅 Starlink 卫星，大概可以覆盖半径九百四十五公里嘅区域。话时话第一次发现出高咁有用，而冇错，亦即系要覆盖晒成个地球就要劲多粒人造卫星。事实上今日已经有超过二千粒 Starlink 人造卫星运作紧，不过仲未够。而家嘅卫星主要系运行喺倾角五十三度同五十三点二度，画面显示嘅系喺倾角五十三度预定最终有一千五百八十四只卫星嘅运行轨道同埋对应嘅信号覆盖范围，但好明显两极地区依然系 no s i g n a 嘅，所以嚟紧仲会射得千几只卫星，分别会喺倾角七十度同九十七点六度上面运行。画面显示嘅系七十度轨道最终嘅形态，一共七百二十只卫星。到时咧就会连美国嘅阿拉斯加州都会用得到。最终 SpaceX 计划第一期会有四千三百九十六咁多粒卫星运作，全球都会有信号覆盖。而好消息嘅系，大部分人口其实都唔系住喺啲咁高纬度嘅地方。假设啲树仰角可以压低到二十五度视线冇遮挡嘅话咧，美国四十八个州其实已经有百分之九十八嘅时间至少系一粒卫星覆盖啦。乌克兰更加系少数，而家就有百分之一百时间覆盖嘅地方添。而要射咁多卫星上去，就真系靠 SpaceX 自己嘅 Falcon 9 i v e 猎鹰九号火箭去完成任务啦。单单系 Starlink 嘅任务就已经執行咗三十几次。而家 SpaceX 差唔多每个礼拜都有一次发射任务，就眼睇来好似毫无难度，只系一次又一次嘅例行公事一样。炉火纯青到真系以为射支火箭赛易过借火，真系佩服佩服。自从第一节可重用嘅 Falcon 9面世之后，每一次发射倒数点火嗰一 p 固之然兴奋。但第一节喺分离之后掟过两弯，一次又一次成功喺无人驾驶灯船上面着陆回收，真系比发射嗰一更加为之惊艳。俾啲掌声唔该。Falcon 9 <笑>每一次发射大概可以投放五十至六十只 Starlink 卫星。第二节火箭会将啲卫星带到去三百公里左右嘅上空，然后将佢哋揈出去。嗯，系如同字面所讲揈出去，等佢哋可以散开。之后 SpaceX 就会对佢哋进行最终嘅测试。喺呢个阶段，万一有任何问题，甚至乎出现最坏嘅情况，完全失去控制，只需要几个星期，自然就会跌翻落大气层坟位，唔会成为太空垃圾。正式讲句，唔会阻住地球转。check 过都 OK 之后，就会启动卫星上面嘅离子推进器，慢慢加速，扩大运行半径。大概用几个星期就会进入预定喺五百五十公里高嘅运行轨道。Starlink 呢一类采用近地轨道嘅卫星通讯系统，除咗数量要多之外，仲有一个好大嘅难题要解决，就系、是、因为轨道低，所以速度好快。喺五百五十公里高嘅轨道，围绕地球转一圈，只需要一小时三十五分钟。换句话讲，喺地球望上去，每一粒卫星喺头顶经过嘅时间最多最多得四分半钟左右。虽然 Dish 系有两只摩打嚟调整仰角同方位角
。但如果要靠佢哋不断追星嘅话咧，应该都唔使几耐就会打柴啦。而且每隔几分钟嘅信号就会稍为叻一叻，都唔系话唔快。所以呢两隻摩打只系限于第一次扑击嗰阵时 set 定喺一个最靓嘅角度，之后佢就唔会再点喐噶啦。而追星嘅解决方法就系用上位阵列嘅方式做边方明，拆开个面就会发现里面唔止一对修法天线，而系几百粒天线仔所组成。当每一粒天线喺发射同接收嘅时候，加上一个适当嘅时差控制，就可以将无线电射向一个方向。又或者提高来自某一个方向嘅接收灵敏度，情况就好似我哋得两隻耳仔，但系都分得出声音系喺前后左右边度地一样。即使要向快速移动嘅卫星收发信号，甚至乎几粒卫星同时做，都只需要电子控制瞬间完成，而唔使物理移动。边方明嘅数学原理其实唔系咁复杂，由 Microphone Away 到 WiFi 6 i 都见到佢嘅应用。但系要处理几百粒天线喺十几 GHz 嘅 KU band， 而且高频宽嘅信号，就系、是、近几年嘅科技先做到用平民化嘅价钱去量产。即使系咁 ，SpaceX 主席 s o t w e l l 喺二零一一年中就有提过 d i s h 嘅成本系讲紧千三蚊美金一只，而家只系卖五百九十九，实在系蚀本卖大包。网络信号经卫星仲要系转播去 Ground Station 先至可以连得上 Internet。Starlink 亦叫佢哋做 Gateway。d i s h 嘅通信系用十几 GHz 嘅 KU band， 而 g a t e w a y 就系用频率高达廿几三十 GHz 嘅 KA band。一般嚟讲，无线电信号频率越高，可以用得到嘅频宽就更高。毕竟一隻 g a t e w a y 系要负责区域里面千千万万个用家嘅流量，呢条数应该系数以十计计，所以佢需要嘅收发功能同灵敏度都比 d i s h 大得多。g a t e w a y 嘅设计系放喺全天候保护罩入面运作。用翻传统嘅碟形天线，配以机械嘅方式追星，同时耗电量系高达七千几火，大大话话即系等同十部微波炉一齐叮，大功率成咁，似乎都系捞踢捞嘢，用翻只镬会稳阵啲。提到 Ground Station 就翻翻去覆盖范围嘅问题，就系喺极圈又或者海中心都冇办法设立 Ground Station， 咁点算好呢？ V1 版本嘅 Starlink 卫星的确系要同时覆盖到 Dish 同埋 Gateway 先至有得用，但最新发射嘅 V1.5 咧就可以用激光互相通信，即使当冇 Gateway 覆盖嘅时候，就可以经附近嘅卫星转发先至再射落地，咁就喺大西洋中间都用得到啦。而今民航飞机嘅 WiFi 上网服务，亦有部分系由 VSat、Hughesnet、Emirates 嘅 g o b r a Space 等地球静止轨道嘅卫星通讯系统提供嘅。而有股当 Starlink 嘅 V1.5 部署得七七八八嘅时候，亦都会进军航空同埋海事等流动用途。另外，光喺真空嘅行走速度系最快，而喺折射到一点四嘅光纤入面行咧，就要用一点四倍嘅时间，即系同真空比得七折左右嘅速度。所以理论上，月阳通讯系射上去 Starlink 再落地都快过行光纤。例如由香港去成浩西嘅最短路程，亦即系大圆距离，系一万一千二百公里左右。而如果射上 Starlink 再落地，总长度就会系一万三千二百公里左右。虽然距离长咗百分之十七，但理论上嘅传送时间反而缩短到得翻百分之八十四左右。咁当然呢啲都只系理论嘅数字，但系 Starlink 唔使再拉线噶咯，真系话唔埋一个转身就成埋传统电信商嘅生意。至於近地軌道衛星嘅寬頻上網服務，今時今日實實在在用得到嘅就只有 SpaceX 嘅 Starlink。除此之外，都仲有十幾間衛星通訊公司講過話有興趣搞嘅 ，Call and Call 不久將來會射翻幾百幾千粒上去咁話。但除咗 Starlink 之外，唯一有真係已經射咗幾百粒，認真咁搭緊個棚嘅就只有歐洲背景嘅 OneWeb。OneWeb 啲卫星系用极地轨道直上直落咁行，同埋运行高度系远少少嘅一千二百公里，所以只需要六百四十八粒就能够覆盖成个地球。极地轨道嘅设计，好听啲讲就系低温就可以为高纬度地区提供服务，尤其喺北极、南极就卫星多到一个点。但系喺人口稠密嘅城市反而会疏咗，我真系担心人多嘅话，贫宽摊下摊下就唔知整得翻几多。另外 ，OneWeb 之前系靠俄罗斯嘅 Soyuz 联盟号系列火箭发射上太空，但近日因为众所周知嘅战争关系 ，OneWeb 喺三月初都宣布原定嘅发射计划暂时搁置，再喺三月廿一号讲后面会改由 SpaceX 去发射
目前至今发射咗预定数量嘅六成六左右，到底几时先至有得 beta？ 睇怕仲要一段时间。另一间应该有 honorable mention 嘅系 Amazon 嘅 Project Kuiper， 毕竟 AWS 系 cloud computing 行业龙头之一。董事长 Jeff Bezos 除咗众所周知系世界首富之外咧，亦系另外一间火箭公司 Blue Origin 嘅老板。太空圈都及實緊佢只 B 4火箭引擎幾時先至出到貨，未來應該有自己嘅發射能力嘅。但 Project Kuiper 由二零一九年公布，講到而家都未有測試衛星射上去。最新消息話二零二二年底，我諗大家都係聽住先啦。望翻 SpaceX 嘅完全可重用火箭 Starship 星艦計劃，而家就進行得如火如荼啦。旧年二零二一年五月进行嘅十公里高空测试，先至第一次成功回收着陆。今日就连发射塔 m e g a s i n a 都已经起好，等美国联邦航空总署 FAA 做完环境评估，就可以进行轨道飞行测试。到时飞得上太空嘅时候，就唔好似 Falcon 9咁，只系搵得个六十隻 s t a r t i n g 上去，而系一次过掟二三百隻上去。其他 player 仲想见到尾灯嘅话，就真系要起势咁追先得啦。呢條片嘅上一集係講舊有嘅衛星上網技術同埋一啲軌道嘅數學，咩地球靜止軌道頭先聽唔明嘅話咧，可以 click 翻呢度去睇翻。而右面呢一個就係 YouTube 推薦你睇嘅下一條影片。最後不厭其煩咁提提大家，如果覺得條片正嘅話，記得 comment like share。